அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகேவி தமிழா கல்வி சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் அதுமாதிரி ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிக்கிற மாணவர் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியும் வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் எந்த கல்லூரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே வச்சு ஒரு நம்பர் ஒன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி இதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட்டாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஇஜி கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்க போகிற மாணவர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான வீடியோ ஸோ முழுமையான தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கல்லூரியானது காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி சிஇஜி கேம்பஸ் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஸோ இந்த பல்கலைக்கழகம் இந்த கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தகவல்கள்லாம் தேவை இந்த கல்லூரியை பற்றின விஷயங்கள்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோங்கிறது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கல்லூரியோட டிஎன்இஏ கோடுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ஒன் தான் வந்து இந்த கல்லூரியோட கோடு சரிங்களா இந்த கல்லூரியானது ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு காலேஜாக ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கிற பேரில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து இந்த கல்லூரிங்கிறது இயங்கிக்கிட்டு வருது சரிங்களா இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குங்க சரிங்களா ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேர் ஒரு அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் ஆறு டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க நம்ம அப்படி சொல்ல போகிறது கிடையாது பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதாவது பத்து ரெகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் எய்டெடு இந்த கல்லூரியானது இந்த கல்லூரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான கோர்ஸுமே இருக்குது எய்டெடு கோர்ஸும் இருக்குது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸும் இருக்குது என்ன சார் வித்தியாசம் எய்டெடு கோர்ஸுக்கும் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸுக்கும் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்டெடு கோர்ஸுங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஃபீஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வருடத்திற்கே எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸஸ்னால் கொஞ்சம் ஃபீஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பனிரெண்டு யூஜி கோர்சஸ் இருக்குது அஞ்சு பிஜி அஞ்சு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்சஸ் இருக்குது பனி பனிரெண்டு எய்டெடு கோர்ஸ் இருக்குது அஞ்சு செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது மூணு யூஜி பார்ட் டைம் கோர்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி பிஜி கோர்ஸில் முப்பத்தி நாலு கோர்ஸ் ரெகுலர் கோர்ஸ் இருக்குது அதுமாதிரி பிஜி கோர்ஸில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருபது கோர்ஸ் இருக்குது மூணு பார்ட் டைம் கோர்சஸும் இருக்குது இந்த கல்லூரியில் மட்டும் மொத்தம் பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குங்க அவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த கல்லூரி நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அதேமாதிரி தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலில் வருட வருடம் நம்பர் ஒன் கல்லூரியாக இருக்கிறது இந்த கல்லூரி தான் சீட்ஸுங்கிறது சீக்கிரம் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சேர்த்து அவங்க கவுன்சிலிங்க்கு ஒதுக்கின சீட்டுங்கிறது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சீட் ஒதுக்குனாங்க அதில் இருபத்தி ஒரு சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒகேஷ்னல் கவுன்சிலிங்க்கு போயிருச்சு ஸோ ஒகேஷ்னல் கவுன்சிலிங்லேயுமே இருபத்தி ஒரு சீட்டுமே ஃபில் ஆகிடுச்சு அது போக ரிமைனிங் ஜென்ரல் அகடமிக் கவுன்சிலிங்க்கு எத்தனை சீட்டு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது சீட்டுங்கிறது வந்திருக்கு இந்த தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது சீட்டில் எத்தனை இடங்கள் ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது சீட்டும் ஃபில் ஆகி நூறு சதவீதம் சீட்ஸும் ஃபில் ஆன ஒரு கல்லூரியாக வந்து பார்க்கப்படுது கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் நாலு ரவுண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது சீட்டில் எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது சீட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஃபுல் ஆகிடுச்சு எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு சதவீத இடங்கள்ங்கிறது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாவது ரவுண்டில் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சீட் நிரம்பியிருக்கு இது எவ்வளோ சதவீதம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஒரு சதவீத சீட்ஸ் ஆகும் அடுத்து மூணாவது ரவுண்டில் அஞ்சு சீட் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ மூணு ரவுண்டிலேயே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீத இடங்களும் முடிஞ்ச ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக பா முடிஞ்ச ஒரு கல்லூரியாக பார்க்கப்படுது அது போக அகில இந்திய அளவில் இந்த கல்லூரியோட என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங்கிறது எவ்வளோவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு அகில இந்திய அளவில் சிறந்த கல்லூரிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா பல்கலைக்கழகம்னு வருது ஸோ அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிஇஜி கேம்பஸை மெயினாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது போக இந்த கல்லூரியோட வெப்சைட்டில் தேடின வரைக்கும் இந்த என்பிஏ அக்ரடேஷன் நேக் அக்ரடேஷன் பற்றின தகவல்கள் கிடைக்க வரலை சரிங்களா இருக்கலாம் பட் நம்ம
எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மொத்தம் இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் பதினேழு கோர்ஸ் இருக்குமே இருக்குது இந்த அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினேழு டிபார்ட்மெண்ட்டோட கடந்த வருஷம் டிஎன்ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட க்ளோசிங் கட் ஆஃப் கேட்டகரி வைஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸோட டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கம்யூனிட்டி வைஸ் க்ளோசிங் கட் கட் ஆஃப் தகவல்கள் பார்ப்போம் இல்லை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ச்சோட கோடு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஒன்னு சொல்லுவோம் மற்றும் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆனது இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் வருது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு ஓப்பன் கேட்டகரி தட் மீன்ஸ் ஓசி கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ரேங்க்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
நூத்தி தொண்ணூறுக்கும் மற்றும் எஸ்டி நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ங்கிறது கொஞ்சம் சிவில் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ஸ் மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது ஜிஐ மற்றும் இந்த கோர்ஸ் ஆனது ஏழு கோர்ஸ் ஆகும் ஸோ ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பிசி நூற்றி நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு எம் ஓ பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஓபிசி என் சாரி எம்பிசி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மற்றும் எஸ்டி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு சீ சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் எய்டர் கோர்ஸ் மற்றும் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது ஐஇன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கட் ஆஃப்க்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா ஓசியில் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதுக்கும் பிசி நூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சிஏ நூற்றி நாற்பத்தி எட்டுக்கும் மற்றும் எஸ்டி எஸ்சிஏ வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரேங்க் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் தகவலுங்கிறது கிடச்சிருக்குது அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் செல் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸில் வருது இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது ஐஎம் இதே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இல்லாமல் எய்டு கோர்ஸாக இருந்தால் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது ஐடின்னு வந்திருக்கும் ஸோ இப்பயுமே நான் சொல்கிறேன் இந்த பிரான்ச்சோட கோட்ஸையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்து எடுக்கணும் சரிங்களா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்கும் பிசிக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கும் எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கும் எஸ்சி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி எழுபத்தி ஆறுக்கும் எஸ்டி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இந்த கல்லூ இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏன்னு சொல்லுவோம் பிரான்ச்சோட கோடு ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பிசி முஸ்லீம் கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு தென் எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் இந்த கல்லூரியில் சீட்டு கிடச்சிருக்குது அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியில் இது எய்டு கோர்ஸ் பிரான்ச்சோட கோர்ஸ் எம் பிரான்ச்சோட கோர்ஸ் எம்இன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கும் எம்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மற்றும் எஸ்சிஏ நூற்றி அறுபத்தி எட்டுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது மைனிங் இன்ஜினியரிங் எய்டு கோர்ஸ் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது எம்ஐனு சொல்லுவோம் ஸோ மைனிங் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஏழுக்கும் பிசியில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுக்கும் பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எழுபத்தி நாலுக்கும் பிசி எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுக்கும் மற்றும் எஸ்சி நூற்றி எழுபது புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சிஏ நூற்றி அறுபத்தி மூணுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்டு கோர்ஸ் தான் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது எம்என்னு சொல்லுவோம் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது பிசி முஸ்லீம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு எஸ்சி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு எஸ்சிஏ நூற்றி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு எஸ்டி நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுக்கும் சீட்டுங்கிறது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து பார்க்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆனது பிரிண்டிங் அண்ட் பேக்கிங் டெக்னாலஜி இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது எய்டே டிபார்ட்மெண்ட் பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது பிடி சரிங்களா இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிண்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரேங்க் என்ன கட் ஆஃப்க்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓசி கேட்டகரியில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பதுக்கும் பிசி நூற்றி எழுபது புள்ளி
தமிழ் மீடியம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் தமிழ் மீடியம் இந்த பிரான்ச்சோட கோடுங்கிறது எக்ஸ்எம் அப்படின்னு போட்டு வரும் ஸோ எக்ஸ்எம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்லூரியில் என்ன ரேங்க்குக்கு என்ன கட் ஆஃப்க்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓப்பன் கேட்டகரி நூற்றி எண்பதுக்கும் பிசி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எம்பிசி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கும் எஸ்சி நூற்றி அறுபத்தெட்டுக்கும் மற்றும் எஸ்டி நூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்கும் இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸான கல்லூரிகள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் கட் ஆஃப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் கவுன்சிலிங் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் இந்த வீடியோ உபயோகமானதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கும் மற்றும் அவர்களோட பெற்றோர்களுக்கும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மிகவும் நன்றி